സ്വാഗതം ബഹുമാനപ്പെട്ടീം സാധാത്തുക്കൾ വേലമാക്കൾ വിശിഷ്ട ബക്കതികൾ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മായാർ തങ്ങളവരുടെ പ്രസംഗവും ദയും ഉണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും നൂറുല്ലമ എം എ ഉസ്താദിനോടും അതുപോലെ ജാമ്യ സാദിയോട് മൊത്തത്തിലും എൻ്റെ ബന്ധവും സ്നേഹവും പ്രകടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോർഫു ഖാനിൽ നിന്നും തറാവിയെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല വയറ് കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഓതുക എന്നും ഏതെല്ലാം ഹദീസുകളാണ് പറയുക എന്നും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദിവസം വയറ് തന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരിപാടി വെക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വതക്കിർ പണ്ട് പഠിച്ചതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഇന്ന വിക്ര തൊംഫുൽ മിനീൻ ആ ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ മിനിയങ്ങൾക്ക് ഫലം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വേറെ ഒന്ന് ഖുർആാനിൽ കാണാം വതക്കിറും അയ്യാമില്ല വതക്കിറും ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ബി അയ്യാമില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പുണ്യ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ അല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ പുണ്യ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യ ദിനങ്ങൾ ആ പുണ്യ ദിനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നേരത്തെ ഹിഫുൾ ഉള്ളത് ആണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കാം അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ആയത്ത് തന്നെയാണ് മരിച്ചു പോയതിൻ്റെ ശേഷം കവറിൽ വെച്ച മയ്യത്തിന് തിളക്കിയും ചെല്ലിക്കൊടുക്കണമെന്നതിന് ഫൊക്കഹ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്ത് ഫത്തുഹുൽ മൊഴീനിൻ്റെ ഹാഷിയായ യാനത്തു താലിബീൻ പോലും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മയ്യത്തിന് തിളക്കിയും ചെല്ലിക്കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ൾക്ക് ഓർമ്മയാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് റബ്ബി അള്ളാഹ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് നബിജി മുഹമ്മദ് 
എൻ്റെ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച കാര്യം കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് മണ്ണബുക്ക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കുൽ റബ്ബി അള്ളാഹ് റബ്ബി അള്ളാഹ് എന്ന് നീ പറയണം ഇതാണ് തൽക്കീം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മലക്ക് വന്ന് നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫക്കുൽ നീ പറയണം റബ്ബി അള്ളാഹ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് എന്റെ റസൂര് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിയോത്തം തങ്ങളാണ് എന്റെ ഇമാമ ഖുർആാനാണ് എന്റെ കബില കാബയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം എന്ന് കവറിൽ വെക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അതുപോലെ റമലാ മാസവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അയ്യാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യദിനങ്ങൾ എന്നതിൽ പെട്ട ദിനം ആണ് എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിച്ച മാസമാണ് റമലാൻ അപ്പൊ ആ റമലാനെ അയ്യാമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹിന്റെ പ്രത്യേക ദിവസം എന്നതിൽ പെടുമെന്നത് സംശയമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അയ്യാമുള്ളയായ ഇൽപ്പെട്ട റമലാനെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതുപോലെ ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സംഭവിച്ച ഒന്നാണ് യോമുൽ ഫുർഖാൻ ബദർ ദിനം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ലൈലത്തുൽ കതർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല പുണ്യമായ സംഭവങ്ങളും ഈ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാമിയാ സാദിയയും മർക്കസ് സക്കാഫത്ത് സുന്യയും മുഹമ്മദ് അലി അതുപോലെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സക്കാഫികളെ കാതിശയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എണ്ണിയാൽ പിന്നെ തീരൂല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും പഠിപ്പിക്കലും ആണ് എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും വേണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി റമലാനിൻ്റെ പാതിരാവിലുള്ള ദ്വാകളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഞങ്ങളും പരസ്പരം ഉൾപ്പെടുത്തി ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈമാനും തക്വയും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വസഹബിമാഹിറബിൽ ആലമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ആർക്കെയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും